Hai guys, dan selamat datang. Akhirnya setelah lama menantikan peranti versi global Xiaomi K20 Pro, kini ianya secara rasmi telah dilancarkan di Malaysia hari ini. Seperti biasa, Xiaomi lebih dikenali sebagai peranti yang menawarkan spesifikasi yang sangat menarik pada harga yang diberikan dan ianya ditunjukkan di sini. Walaupun Pocophone masih tiada berita tentang peranti terbaru mereka, ini adalah yang terdekat anda boleh dapatkan sekurang-kurangnya. Tidak seperti mana-mana peranti yang menawarkan harga yang berpatutan, Xiaomi masih mengekalkan kualiti yang diberikan di sini sama seperti Xiaomi Mi 90 biasa. Di bahagian belakang, secebis kaca yang memberikan efek api yang membara, ini juga menggunakan kaca sejenis melengkung dan kebiasaannya kaca seperti ini mengambil kos yang sedikit tinggi daripada biasa untuk dihasilkan demi untuk keselesaan pengguna mereka. Tetapi dari segi perbandingan untuk menghasilkan yang mana pro dan yang mana tidak, agak sukar untuk melihat perbezaannya. Apa yang bagusnya di sini adalah ia dapat menawarkan skrin tanpa takuk, lubang dan sebagainya supaya anda dapat merasa pengalaman yang lebih menyenangkan dari segi kandungan yang anda akan gunakan yang melibatkan skrin. Menariknya juga di sini ia menggunakan skrin sejenis AMOLED daripada Samsung sebesar 6.39 inci. Ada yang katakan saiznya agak besar tetapi pada kami saiz ini dikatakan biasa kerana kami di sini sudah biasa dengan skrin yang lebih besar. Apa yang menjadi tarikan utama peranti ini adalah chip pemprosesan yang ditawarkan di mana ianya menyertakan chip pemprosesan Snapdragon 855 terkini yang berada di tangan kami ini adalah versi 6GB RAM dan 64GB storan namun kami kurang pasti apakah versi yang akan ditawarkan apabila dilancarkan nanti. Apa yang kami pasti ianya akan menggunakan sistem operasi terkini MIUI 10 yang berasaskan Android 9 Pie. Pengalaman kami bersama antara muka ini sememangnya pantas dan responsif walaupun kelihatan MIUI 10 telah mengubah pelbagai fungsi. Pada aplikasi kameranya kami kurang pasti namun sila tunggu urusan penuh kami di video akan datang. Peranti ini didatangkan bersama 3 kamera di bahagian belakang yang diaturkan secara meregak di bahagian atas peranti iaitu 48MP, 8MP untuk telefoto dan 13MP untuk ultra lebar. Untuk pengetahuan anda, sensor 48MP ini sedikit berlainan daripada Mi 90 biasa. Ianya menggunakan sensor IMX586 yang berkemampuan merakam video pada resolusi 4K pada kadar 60fps. Mungkin antara anda tidak merasakan perbezaan tetapi banyak peranti masih tidak dapat menyokong pada kadar seperti ini apabila merakam video. Selain daripada itu, peranti ini membawakan bateri berkapasiti 4000mAh yang paling penting adalah ia mengekalkan 3.5mm beach audio Port sambungan USB-C dengan keupayaan mengecas hingga 27W yang tersedia di dalam kotak berbanding hanya 18W sahaja pada Mi 90 biasa dan pengimbas setiap jari di bawah skrin yang telah ditambah baik dari segi kepatasan mengikut kata Xiaomi. Jadi apa pendapat anda tentang Mi 90 versi Pro yang diminta-minta oleh pengguna Tega Xiaomi ini? Adakah anda akan membeli peranti Xiaomi Mi 90 Pro ataupun Mi 90 biasa sudah cukup memadai untuk kegunaan harian anda? Tinggalkan komen di bawah dan jika anda ingin ketahui lebih lanjut tentang perhati ini, nantikan video ulasan daripada kami dalam masa terdekat. Dan daripada itu, layari amaz.my untuk ketahui harga dan tarikh penjualan perhati ini. Seperti biasa, tinggalkan like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya.